안녕하세요 승업입니다 오늘은 오리 CLS2 65 키보드를 조립해 보겠습니다 저에게 키보드 빌드를 맡겨주신 분은 이 키보드를 구매할 때 엄청나게 많은 옵션을 선택했다고 하셨어요 지금부터 개봉해 보면서 하나씩 보여드리도록 하겠습니다 상하부 로고 배지입니다 이건 내부 무게추입니다 검은색, 빨간색, 은색 전부 다 알루 무게추고요 이거는 황동 무게추예요 기판에 가려지면 안 보이는 내부 무게추를 4개나 구매하셨어요 이건 무엇일까요? 보강판으로 보이네요 PC 보강판 황동 보강판 황동 보강판은 좀 무거운 거예요 PC는 낭창낭창 하고요 그 다음에 빨간색 알루 보강판 검은색 알루 보강판 그리고 은색 알루 보강판입니다 요거는 FR4 보강판이에요 오늘은 황동 보강판을 사용해서 키보드를 빌드해 보도록 하겠습니다 PC 보강판은 굉장히 부들부들한 느낌이네요 도터보드가 연결된 PCB입니다 QC 패스 1, 2두번 확인했다는 얘기겠죠? 기판에 새겨진 친절한 표시는 빌드할 때 헷갈리지 않게 우리를 도와줍니다 이것은 무엇일까요? 바로 전세계 8대 밖에 없는 특별한 오리 FE 버전의 보증서입니다 이건 하우징에 붙일 범폰입니다 대망의 하우징을 공개하도록 하겠습니다 버건디 색상이라고 할 수도 있고 짙은 밤색이라고 할 수도 있는 컬러가 굉장히 오묘하고 매력적입니다 로고를 참 예쁘게 잘 만든 것 같아요 하판에는 서스 미러 무게추가 달려 있습니다 처음에 비닐을 열었을 때 우와 하는 소리가 진짜 저절로 나왔어요 키보드의 높이는 조금 높은 편이라서 팜레스트와 함께 사용하는 것을 추천드립니다 이제 하우징을 분해해 보도록 하겠습니다 하단에 있는 4개의 나사를 풀면 하우징을 분해할 수 있습니다 하판에 보이는 저 튀어나온 부분에 범폰을 붙여주고 상부에도 범폰을 붙이는 자리가 있습니다 하단 내부에 먼저 가스켓 테이프를 붙여줍니다 가공된 부분과 테이프가 오차 없이 딱잘 맞아 떨어졌어요 상판 내부에도 가스켓 테이프를 붙여줍니다 전부 가이드 가공이 되어 있기 때문에 편하게 붙여만 주시면 됩니다 우리 CLS2 65 키보드는 상단 가스켓 범폰과 하단 가스켓 범폰이 샌드위치처럼 보강판을 잡아주는 구조로 설계되어 있습니다 내부 무게추를 제거한 모습입니다 내부 무게추를 제거하면 외부 무게추도 분해해 볼수 있습니다 지금 보이는 미러 무게추에 달린 저 노란 부분은 파츠 교환을 할 수도 있습니다 가공이 정말 깔끔하게 잘 되어 있다는 느낌을 받았습니다 이렇게도 가공을 할수 있다는 게참 신기했습니다 조심조심 다시 외부 무게추를 결합해 줍니다 최대한 조심히 작업하느라 손에 힘이 많이 들어간 모습입니다 도터보드를 넣기 위해 여기까지만 하우징을 조립합니다 이제는 스테빌라이저 수평을 잡고 윤활을 해보도록 하겠습니다 있어 보이려고 구매한 수평 집게를 꺼내줍니다 텐저린 스위치와 깔맞춤을 하기 위해 이퀄츠 텐저린 컬러 스테빌을 준비했습니다 전부 다 모아두니 왠지 당근 같네요 당근. 
철심 끝부분은 전부 갈갈이 처리했습니다. 열심히 최선을 다해 수평을 잡아줍니다. 괜히 고수인 척 다른 모양으로 잡아서 수평을 잡아줍니다. 열심히 꼼꼼하게 하는 척 스테비를 잡아줍니다. 이리저리 만져가며 시간을 때웁니다. 최근에는 끝부분의 수평 방향을 표시하고 있습니다. 이렇게 하면 스테빌라이저 하우징에 저 마킹 부분이 가려져서 좀더 있어 보이는 것 같습니다. 스테빌라이저 하우징에 트리보시스 3204를 발라줍니다. 꼼꼼하게 붙지를 해줍니다. 내 방향 전부 다요. 유나란 하우징에 스테빌 스템을 끼워줍니다. 철심에 퍼마텍스를 발라줍니다. 조금 많이 바른 것 같네요. 방향에 맞춰서 하우징과 결합해줍니다. 가끔 거꾸로 끼는 경우가 있으니 저렇게 체크를 한번 해주세요. 짜잔! 이렇게 완성되었습니다. 65% 배열이라 4개만 준비해주면 됩니다. 오리 키보드의 기판입니다. 솔더링 작업, 납땜 작업을 하기 전에 꼭 케이블을 연결해서 기판의 이상 유무를 확인해주세요. 이 작업은 커스텀 키보드를 처음 수령했을 때 하면 은 가장 좋습니다. 가끔씩 불량이 나오거든요. 이퀄츠 스테빌 스티커를 기판에 붙여줍니다. 그 위에 스테빌을 체결합니다. 나사는 너무 세게 조이지 말아주세요. 준비해 놓은 스테빌 키드를 체결해서 잡소리가 없는지 테스트해 주세요. 철심 소리가 난다면 수평을 다시 잡거나 윤활류를 보충해 주세요. 스위치가 보강판과 기판에 제대로 들어갔는지 꼭 확인해 주세요. 이제 납땜을 시작합니다. 밀착댐을 위해 한번더 지져서 꾹 눌러주세요. 반대쪽까지는 밀착을 하지 않아도 되는데 저는 꼼꼼하게 하기 위해서 또 눌러줬습니다. 도터보드를 체결하기 위해 내부 무게추를 분리해줍니다. 도터보드와 연결 나사입니다. 도터보드 기판 사이즈 설계가 잘못돼서 내 포인트에 전부 나사를 체결할 수가 없어요. 이 부품은 다시 재생산해서 보내준다고 합니다. 상단 두 개의 나사만 연결해도 사용하는 데 지장은 없네요. 도터보드 연결선을 내부 무게추 구멍 밖으로 빼줍니다. 그리고 기판과 연결해줍니다. 상판을 연결해서 합판 나사를 조여주면 키보드가 완성됩니다. 키캡은 버건디 계열의 GMK 페레스트로이카를 체결했어요. 뭔가 우아한 고급스러움이 느껴지지 않으십니까? 키캡 색깔은 뭔가 육포 같네요. 디자인이 군더더기가 없고 굉장히 깔끔합니다. 이야. Yeah. 로고도 굉장히 있어 보이네요. 
스텝을 잘 잡았어요 고수라서 자 갑니다 이 약간 단단한 황동, 황동에다가 에? 조약돌 같은 약간 그런 느낌이 촉각 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 하는 그런 느낌이 괜찮은 것 같아요 이거 이거 만족하실 것 같아요 예. 이거 개, 그냥 일반 게스키처럼 물렁거리는 느낌은 전혀 없고요 굉장히 단단해요 예. 만족하실 것 같아요 이거는 받아서 쳐보시면 은 만족하실 것 같아요 되게 뭔가 깨끗한 타공감이 느껴지고 약간 시원한 TX? 약간? 단단하면서 깔끔한 깔끔한 맛 확실히 이 키보드는 명품 같다는 느낌이 있어요 랩플 때 참여를 했었는데 떨어졌었거든요 이번 드럽 때는 참여를 못했는데 좀 후회가 되네요 오리 키보드의 주인분께서 여러 가지를 보내주셨어요 첫 번째는 키보드와 어울리는 항공 케이블입니다 그리고 아티산도 이렇게나 많이 보내주셨답니다 헐 대박 가장 어울릴 것 같은 뻔한 매칭으로 갈게요 제가 지금까지 본 아티산 중에 가장 포스가 있는 것 같아요 이 황소는요 우리 키보드 빌드 영상 1부가 끝났습니다. 다음 영상에는 다른 보강판과 다른 스위치 그리고 흡음제에 따라 소리가 어떻게 변화하는지 실험해 보려고 합니다. 끝까지 영상 시청해 주셔서 정말 감사합니다. 승업이었습니다.